ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നാ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജെ വി എം ഉണ്ട് ജെ ആർ ഇ ഉണ്ട് ജെ ഡി കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജെ വി എമ്മും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ ജെ ആർ ഇയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് അതായത് ജെ ഡി കെ അപ്പോൾ ഈ ജെ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പേര് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് വേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യാൻ അത്തരം ടൂൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഈ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം ജെ ഡി കെ ഇസ് എ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ് നെസറി ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ജാവ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് ജാവ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് ഡെവലപ്പേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ടൂൾസും ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോർ പാക്കേജ് യൂസ് ഇൻ ജാവ അലോങ് വിത്ത് ജെ വി എം ആൻഡ് ദ ജെ ആർ ഇ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ജെ വി എം ആൻഡ് ജെ ആർ ഇ പ്ലസ് ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് Beginners often get confused with the JRE and JDK. If you are only interested in running Java program on your machine, then you can easily do it in Java runtime environment. അതായത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജെ ഡി കെയും ജെ ആർ ഇയും തമ്മിൽ ഇപ്പം എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ജെ ആർ ഇൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ജെ ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിലി നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്താം ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡെവലപ്പ് ഈ ജാവ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദിൻ എ ലോങ് വിത്ത് ജെ ആർ ഇ യു മേ നീഡ് സം അഡീഷണൽ ടൂൾസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ജെ ഡി കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം സമയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ജെ ആർ ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ടൂൾസും കൂടെ ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെ ഡി കെ ഈക്വൽസ് ജെ ആർ ഇ പ്ലസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ജെ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ ആർ ഇ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് വേണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാവ ജാവ പ്രോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് റൺ ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ദ ജെ ഡി കെ ഈസ് എൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് അതിനകത്തുള്ള ഏതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ജാവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ജാവ മൈക്രോ എഡിഷൻ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കണ്ടൻസ് ഓഫ് ജെ ഡി കെ എന്തൊക്കെയാണ് ജെ ഡി കെൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ജെ ഡി കെ എന്താ ചെയ
libraries useful to developers example internationalization libraries and idea libraries adayidhi jdk private run time adey pole thane jvm okka kondu varunadodu kudi kore class libraries um kondu varunnadu kaaranam endana nammal ivade cheyan povunnathu production environment aanu nammal java develop cheyidana kondu varunnathu adondane itharam additional libraries namukku use cheyandadund an example aayittu vadda internationalization libraries idea libraries nokka parna korchu examples um koduttittund ഇനി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ജെ ഡി കെസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒറാക്കൽ ജെ ഡി കെ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിനക്സ് ആണോ വിൻഡോസ് ആണോ മേക്ക് ആണോ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ജെ ഡി കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒറാക്കൽ ജെ ഡി കെ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ജെ ഡി കെ ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓഫ് ജാവ ലെവൻ ഇത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജെ ഡി കെ ആണ് ഒറാക്കൽ ജെ ഡി കെ പിന്നെ ഓപ്പൺ ജെ ഡി കെ ഉണ്ട് റെഡി ഫോർ യൂസ് ജെ ഡി കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ജെ ഡി കെ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ജെ എം സി ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെ ഡി കെ ആണ് ഓപ്പൺ ജെ ഡി കെ പിന്നെ അസുൽ സിസ്റ്റംസ് സിങ് പിന്നെ അസുൽ സിസ്റ്റംസ് ഈ അസുൽ സിസ്റ്റം സിങ് സിങ്ങൊക്കെ പറയുന്നത് ലിനക്സിലൊക്കെ പോസിബിൾ ആയതാണ് പിന്നെ അസുൽ സിസ്റ്റംസ് ലിനക്സിലും വിൻഡോസിലും മേക്ക് ഓയ്സിലൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഐ ബി എം ജെ എൻ എൻ ജെ ഡി കെ ഉണ്ട് അത് ലിനക്സിലെ വിൻഡോസിലൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ആമസോൺ കുറേ ഏറ്റവും യൂസ് വേർഷനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജെ ഡി കെസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജെ ഡി കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ജെ ഡി കെ നമ്മളുടെ ജെ ഡി കെ കകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം പറയാം ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആപ്ലറ്റ് യു ആർ ദിസ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു റൺ ആൻഡ് ഡി ബഗ് ജാവ ആപ്ലസ് വിത്തൗട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ അതായത് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് റണ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ ഡി ബഗ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റും വെബ് ബ്രൗസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലാണ് നമ്മളത് സിമ്പിളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ എ പി ടി ഇറ്റ്സ് എൻ അനോട്ടേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ടൂൾ ഇതൊരു പ്രോസസിംഗ് ടൂളാണ് പിന്നെ ഇ എക്സ് ടി ചെക്ക് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ജെ ആർ ഫയൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഫയൽ കോൺഫ്ലിക്സ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഐ ഡി എൽ ജെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജാബ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ജാവ ഉണ്ട് പിന്നെ ജാവാസി ഉണ്ട് ആ ജാവാസിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പൈലത് പിന്നെ ജാവ ഡോക്ക് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ജനറേറ്റർ പിന്നെ ജെ ആർ ഉണ്ട് ആർക്കീവർ ആണത് അങ്ങനെ കുറേ കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ജെ ഡി കെ അകത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് അത്രയും നമുക്ക് തന്നെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറും എ പി ടിയും ജാവാസിയും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാ ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ജെ ഡി കെനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ബേസിക്സ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ജാവ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ജാവ റൺ ടൈം എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജെ ആർ ഐക്ക് അകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജെ വി എമ്മും ജെ ആർ ഐയും ജെ ഡി കെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിൽ എത്ര മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ